morgon, god morgon, god morgon. Välkomna till en ny vlogg. Barnen har precis skickats iväg till förskolan. Eller ja, Alex gick ju iväg med dem, de har inte gått själv. Och jag har gjort mig själv en liten kopp kaffe. Hade faktiskt en fantastisk natt i natt. Alltså jag sover så djupt, jag märker liksom inte ens när barnen går upp på morgonen. Det är Alex som tar dem. För det mesta. Uh, jag lovar dig, Sin, jag ska börja ta dem snart. Mm. Jag drar. Hej då. Hej då, älskling. Hej då. Lackar. Puss. Hej då. Ni vet att man fortfarande lever på det här att... Uh, men jag har hand om bebisen och jag ammar. Så du får ta månaderna. Ja, jag slutade ju amma för ett halvår sedan. Men uh, jag är inte en morgonmänniska. Och Alex, han behöver inte lika mycket sömn som jag. Så jag skulle nog säga att jag kanske tar Ja, jag kanske tar två, tre månader i veckan Två kanske Och han tar resten, alltså jag är jättetacksam Jätte, jättetacksam Men jag har ju också varit den som har varit hemma mest med barnen Så jag tycker att så här, ja då får han ta månaderna Så att han är med dem några timmar på morgonen Och sen så då när jag har haft bebis hemma Så har jag varit med dem liksom Större delen av dagen eh, Och sen så är det jag som hämtar på förskolan eh, Och har dem en stund innan Alex Kommer från jobbet. Så jag skulle nog ändå säga att det är ganska rättvist att han tar månaderna. I alla fall eh, idag är det en otroligt grå och regnig dag. Alltså hösten bara kom. Alltså det, det blev liksom. Ja nej alltså det är typ vinter känns det som. Det var sommar till vinter. Det finns aldrig någonting mitt emellan i Sverige. Eh, det hade varit så nice med typ så här 20 grader och sol. Nej, då, ja ah, det var ju typ hela vår sommar i och för sig. Men ja ah, nej, nu är det 14 grader och regn idag. Eh, men vi ska nog ta och göra någonting av den här dagen också. Jag ska snart göra mig i ordning, sen så måste jag sätta mig och jobba en stund. Har så sjukt mycket jobb de närmsta veckorna. Men eh, jag tycker det är så kul. Alltså jag är så peppad på den här hösten. På att liksom... Komma tillbaka och liksom jobba 100 procent nu när båda barnen går på förskolan eh, och verkligen kötta. Så jag tycker det är så kul. Eh, men eh, ja, en hel del. Och sen så ska jag möta upp eh, min kompis Danny på en liten. Eh, det blir typ en lunch. Vi sa frukost, men ja, det kommer ju bli lunch. Hon har ju eh, precis fött en liten bebis, en liten kille. Eh, som jag inte har träffat än så jag är jättepeppad på att eh, träffa båda dem och gå sig med bebis och höra om förlossningen. Jag har fått höra det mesta redan men ta det liksom face to face. Eh, och eh, ja, alltså sån otroligt, otroligt, Gud, jag kan inte ens tänka på det, eh, sån otroligt stark tjej. Danny. Och eh, jag ska bli, ja, det ska bara bli så himla så himla kul att få se henne med, med honom. På tal om eh, bebisar så ska vi också på vårt första möte på kliniken idag. Och just det, jag måste fylla i en liten så här hälsodeklaration som de har skickat. Så då ska vi se. <skratt> Senaste cellprov, och herregud. Det känns som att det var en evighet sen, men hur ofta gör man det? Är det var femte år eller var tredje år? För jag vet att jag gjorde det när Nikola var bebis, så det är ju liksom ja, men tre år sedan. Så antingen är det dags igen, eller så är det fem år emellan. Ja, det var 2000, jag skriver 2019. Det måste ha varit typ augusti 2019 kanske. Regelbunden mens, ja, ish, antal dagar från mensens första dag till nästa mens första dag, ja, alltså jag har ju så sjukt korta menscyklar, cykler, cyklar, um, ja, jag har ju typ, är det 23 dagar, 24 dagar, ibland 25, i nuvarande förhållande, graviditeter, antal, Um, två Barn antal, två Missfall, alltså, alltså Jag vet inte om man kan räkna det jag hade sist för ett missfall Alltså nej Jag har ju dock pratat med, med dem om det redan Så de har koll på det 
Tidigare behandlingar, ja jag har ju gjort både hormonbehandlingar och IVF, vilken klinik, Livio Gärdet på båda. Ja, nu slutar pannan att funka också. När? Ja, när var det? Det var väl 2018 och sen så hormonbehandling för Danilo, det var ju 2020. Men vad fan? Det var väl själva fan? Så, eh, 2020, vi gjorde antal två hormonbehandlingar med Danilo. Det här undrar jag, varför ska man fylla i det här? För det, de har ju allting i sin journal redan. Ja, oh, det kanske gör man har bytt klinik och kommit till ett nytt ställe. Ja, där, jag går ju till samma ställe nu, eller vi går. IVF, hur många IVF gjorde jag? Alltså, en och en halv. Jag skriver två. Ja, oh, där kanske Alex också ska fylla i. Ja, oh, det fortsätter på baksidan. Okej. Okay. Men sen får jag fylla i sen, för jag måste kolla vad, jag måste kolla min flow-up. Komplikationer vid graviditet och förlossningar? Nej. Personnummer 91. Yrkesysselsättning. Skriver. Entreprenör. Entreprenör. Vilket du sa för mig. Nej, könsjukdom, ja, skoja, rökning, nej, alkohol. Menar ni kan eller menar ni liksom in general? Hur mycket per vecka? Men då fyller jag väl i nej, eller jag dricker ju inte varje vecka. Alltså jag, är ju, jag och Alex, vi är ju inte sån, jo Alex kan ibland ta typ ett glas vin hemma. Men jag är ju verkligen inte en sån som dricker vin hemma eller som så här dricker... Alkohol till maten eller så. Jag, är, alltså jag, vet inte, jag vill ha en kolla serum. Jag vill inte ha ett jävla glas vin. Jag vill inte att min mat ska smaka vin. Jag vill att min mat ska smaka mat. Och så dricker jag en kola till. Så jag fyller i alkohol, nej. Kanske ljug lite nu med något. Snus, nej. Utomlandsvistas under de senaste tre åren. Uh, ja. Var? Var har jag inte varit? Åh oh, jävla vad är det nu? Jag har varit i Europa. Maldiverna. Jag tänker inte sitta och skriva varenda land jag har varit i. Men ja, utanför Europa så är det väl bara Maldiverna jag har varit. Ja, Marokko. Ja, så. Färdig. Alltså, kan ni förstå? När vi bokade in det här mötet, eller vi har ju hela tiden sagt. Om ni vill höra mig prata om hur tankarna har gått kring fler barn så kan ni kolla den videon som handlade om det förut. Den där jag pratar om när jag blev gravid igen. Men när vi, hela tiden har ju vi sagt att okej okay, men nästa höst, nästa höst, efter sommaren. Vi har ju hela tiden sagt att så här, ja men när hösten 2022, det är då vi ska liksom eh, börja försöka igen. Och det här känns så himla långt borta för Daniel har ju varit så liten och så här. Men nu är vi här. Nu är vi här och vi ska dit idag. Och jag ska få min dom, känns det som. Jag har ju varit och tagit alla de här blodproverna. Ehm, och då kollar de ju även äggreserven igen då. Som jag har kollat ehm, x antal gånger. Det här är ju liksom över fyra år sedan. Nästan fem år sedan som jag fick min dom. Nu ska jag få min dom igen. För än är det inte slut. Ehm, nej men så vi får se, jag är lite nervös över det blodprovet Men så vi ska dit idag, vi ska gå igenom liksom upplägget för behandlingen vi ska göra Och eh, jag antar att vi kommer göra samma behandling som vi gjorde när jag blev gravid med Danilo Och vi ska även göra, man um, brukar göra liksom ett, ett ultraljud på äggstockarna eh, Kolla hur äggstockarna ser ut och livmoden Och eh, det då ihop med de här blodproverna eh, så kollar man ju då Min fertilitetsstatus Um, så ja, lite nervös är jag Jag är peppad men jag är också nervös För att som sagt, det har ju gått Fyra och ett halvt år um, Ja, så jag har ingen aning om hur det ser ut Jag hoppas att Det ändå liksom Finns någonting kvar Jag tror ju det, för jag har ju ägglossning varje månad Jag har ju mens varje månad Tror jag i alla fall, alltså Med ägglossning Så ja, ja vi får se hur det ser ut och sen så kommer vi eh, lägga en plan eh, för när vi ska starta behandlingen. För man startar behandlingen på mensens andra eller tredje dag. Eh, och det är inte IVF vi ska göra. 
Eh, för jag har ju som sagt aldrig blivit gravid med hjälp av IVF. Vi gjorde IVF innan Nicola, men jag blev naturligt, spontant gravid innan tredje IVF-behandlingen. Och med Daniel då gjorde vi en hormonbehandling. Så det är hormonbehandlingen vi ska göra nu. Och då är det ägglossningstabletter, det är en ägglossningsspruta i magen. Det är naturligt, jättepassionerat, eh, spontant sex. Och sen så är det eh, eh, progesterontabletter uppe i fiffi. Eh, så det är det, den behandlingen vi ska göra. Vi vet inte när vi kommer göra det. Men jag antar att jag kommer få alla recept och liksom planen för det nu. Så får vi se... När vi kommer dra igång med det. Um, för uh, ja, det måste jag också tajma rätt liksom med, um, med min ägglossning så att jag inte är, vet att jag är iväg på någon jobbresa eller någonting då. Och ja, uh, uh, vi får se helt enkelt. Nu har jag suttit här och babblat i 300 år så nu känner jag att vi klär på oss, eller jag <laughs> klär på mig. Och sen så går vi ut i det härliga vädret. Okej, nu är jag på väg. Jag tog det absolut största paraplyt jag kunde hitta. Ett jävla parasol. Eh, och så fick det bli tights idag. Alltså när det är sånt här väder, jag orkar verkligen inte bry mig. Så då blir det mys träningskläder. Nu ska jag ringa Danne, vi ska se om vi ska eh, ses hem hos henne eller om vi ska gå ut och käka. Hej, vad gör du? Här regnar det jättemycket. Uh, men jag är fortfarande i Vasastan. Solen kanske skiner på Östermalm, jag vet inte. Men om du inte har regnskydd, ska vi inte bara sätta oss hemma hos dig då och mysa lite? Vi kan beställa lite mat och sådär. Okej, okay, men vi ses snart då. Okej, okay, så hej. Nu är jag här. Med den här lille. Och den här doften också. Jag har ju för sig inte tvättat dem sen kommer ut i min fitta så att... Det är lugnt. <laughs> så blir något som luktar gott. Jag bara... Mm, den är så fel. <laughs> Nej men alltså... Man, man har ju glömt hur små de är. Alltså lilla plukten. Och så mjuk, så lent mm. hår och så här. Oj vad du är stark. Oj. Jag letar. Och leta efter tutten när han börjar suga på sin hand. Ta fram bröstet. Skamma dig. Ja. Undrar om jag har en mjölk kvar. Testa. Jag tror inte det. Alltså det är så typiskt dig. Du hade bara testa, testa. Try it. Gjorde inte jag det? Jo men vi gärna. Vänta, vänta. Tvingade inte jag det. Vågar man berätta det? Ja. Jag var högravid med Nicola och Vienna. Eh, Dannis första barn då. Eh, föddes ju fyra månader innan Nicola. Mm. Jag var i alla fall högravid. Och så Danny bara, ta fram tutten, prova, prova, prova. Jag bara, okej. Okay. Men vi pratade ju om, alltså barn har ju ett enormt eh, sug. Så när de suger uh. tag på bröstet så ska de liksom få in eh, själva bröstvårtan in i gommen. Och det är så uh. de får ut mjölken. Exakt. Så vi pratade om suget och bara, så, uh. att testa hur hårt. Mm. För det var så här, hur hårt. Så jag drog fram tutten. <laughs> och Vienna bara. <laughs> och jag bara, ah. Men du vet jag var så nyfiken att testa typ eftersom att säga om ja, första, mitt första barn skulle komma snart jag bara undrar hur det känns. Och Danny bara kör kör kör. Jag bara okej. Okay. <laughs> det, det är typ i och för sig det minst sjuka vi har gjort. Vi har gjort mycket sjuka grejer. True, true. Ni vill inte veta. Ni får inte veta. <laughs> vi säger bara att vi det börjar där. Ja. Oj. Oj, alltså de här ljuden. Små kanoner. Oj. Jag minns att man tyckte att det var så här kul, det lät så högt ja. tills man har liksom treåringar hemma. Ja, så. de här låter ju inte alls, det är så det är Nu letar han verkligen efter tutten. Min tutte ska du inte få, du ska jag få mammas få tutte. Oj, alltså han är så stark, kolla. Jag vet. Du är så stark hjärta. Ja, du är jättestark för att vara för liten säg. Ja, han är alltså två veckor. Mm. Alltså liten. Helt nykläckt. Färsk.
då är vi tillbaka här. Så sjukt. Eh, jag kommer inte filma här inne så jag tänker att vi hörs sen efter det här lilla besöket. God morgon, ny dag. Igår efter kliniken så var det bara rak i vägen till förskolan och sen så började det hela eftermiddagskaoset. Eh, så jag får fortsätta filma nu istället. Men jag tänker att jag ska berätta lite för er hur det gick igår. För det första så vill jag också säga, alltså så mysigt att träffa lille Vincent eh, som nu har fått ett namn. Eh, han gick ut med idag, han heter Etienne. Eh, så himla fint. Nej men det var så mysigt, jag ville verkligen inte gå därifrån. Jag ville bara gosa, 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 alltså bebisgos är ju det absolut mysigaste som finns. Men eh, ja men sen så var, var jag tvungen att... Eh, Möt upp Alex eller Alex hämtade upp mig och så åkte vi ut till Livio. Där fick vi träffa ja, med samma läkare som vi har haft eh, ända sedan vi började. Eh, där innan eh, vi fick Nikola. Och eh, det var så himla kul att träffa henne igen. Och det första jag sa när, när, vi, när vi kom in liksom, till henne var att så här, du måste ju undra snart så här, räcker det inte med barn snart, hur många ska ni ha? Men hon var bara så här, nej nej det är bara så himla kul att ni kommer hit och så här. Det är tydligen jättevanligt att, att, äh, menar, att hennes liksom, patient eller vad man säger fortsätter komma även liksom för inte bara andra barnet utan tredje barnet, fjärde barnet. Ähm, så det är, jag vet inte, ibland... Jag, det här är en jättekonstig känsla eh, som jag absolut vet att jag inte borde känna. Men någonstans så känner jag typ, inte en skuld, men typ att så här, fan borde jag inte bara vara nöjd nu med två barn. Eh, ska jag komma hit igen och kräva fler barn? Alltså vem tror jag att jag är? Alltså lite så känns det och jag vet att det är fel. Alltså jag har ju rätt att, vill jag ha hundra barn så ska jag få försöka skaffa hundra barn om jag vill. Okej, okay, det, det var kanske lite åt dig, men ni fattar. Så jag har väl tyckt att så här, jag tycker också att, typ att det är lite jobbigt att prata om det så här. Det känns som att... Många dömer när man vill ha fler än två barn. Jag vet inte, det kanske bara jag. Alltså, det kanske, ja, ni, ingen kanske känner igen de här tankarna. Men i och med att vi hade liksom problem med att eh, få barn och eh, att jag var öppen med det. Eh, så känns det som att andra tycker att jag borde nöja mig. I alla fall, vi kommer in dit, vi snackar, visar bilder på barnen. Och hon tyckte det var jättekul att se dem och så var hon sen. Men nu... Det är klart att ni ska ha fler barn. Eh, och så la vi upp en plan för eh, framöver då, hur vi ska göra. Eh, kollade liksom hur det matchar min eh, menscykel och hur det passar liksom våra liv. Eh, och kollade även mina värden. Så fick jag min dom. Nej alltså det gick faktiskt över förväntan. Det är klart att min, min äggresär fortfarande är låg. Men den är ju absolut inte, det är inte slut. Vilket gör mig lite så här, lite fundersam då. När vi för så ändå ganska många år sedan, fyra, fem år sedan. Fick höra att det var liksom jätte, jätte lågt. Och fick all den här stressen och paniken. Det var då på, på ett, annat, ett annat ställe. Och att det nu <coughs> flera år senare inte har blivit värre. Och det är också en grej, alltså det har till och med, mitt AMH-värde är till och med högre nu än vad det var då. Vilket kan bero på en del olika eh, orsaker. Det naturliga är ju att AMH-värdet äggreserven ska ju minska med åren. Men man kan ha på grund av typ D-vitaminbrist eller typ annat så kan man ha alltså, falskt lågt. Att det visar för lågt. Kanske det var det som skedde. Mitt AMH-värde har liksom varierat väldigt mycket genom åren. Det gör ju mig glad såklart. Eh, att det liksom inte är kört i botten. Eh, men det gör mig också lite typ. Det känns som att vi gick igenom all den här stressen. Kring att vi trodde att jag skulle hamna i klimakteriet. Alltså väldigt, väldigt, väldigt snart. Att vi gick igenom det i onödan typ. För jag har liksom läst väldigt mycket om det här med AMH, att, så här, att det inte alltid stämmer. Um, man kollar även på ultraljud på äggstocken och jag har ju få äggblåsor för min ålder. Så det hör ju ihop och jag kommer förmodligen med största sannolikhet hamna i klimakteriet tidigare. Men, det, men inte nu, utan när vet man ju inte. Men så här, vi trodde ju verkligen att det skulle vara runt, alltså när jag var runt 30 eller innan 30 eller. Jag vet inte, alltså jag, de verkar inte ha så mycket svar på det heller. Så jag vill bara säga det till alla ni som har fått höra att ni har liksom väldigt låg äggreserv, att ni har lågt AMH-värde, att det liksom är kört. Det, det behöver inte vara kört. Är ni fortfarande unga som jag var, är, var i alla fall. Så är, åldern är fortfarande in your favor. Um, trots få ägg. Stressa inte. 
lätt jag sagt än gjort. Men så här, det finns hopp. Alltså kolla på mig som fick höra att det är nästan är kört. Att min äggreserv var som någon som var 45 plus. Det fick jag höra för fyra och ett halvt år sedan. Jag är här, två barn. Jag eh, har fortfarande ägglossning. Jag är inte i klimakteriet. Så ja, man ska nog tolka de här värdena och så försiktigt. Och inte bara lita blind på det. Läkarna har talat. Eh, nej men eh, det kändes i alla fall... Eh, Skönt. Kändes jätteskönt att vara där och få höra det och hon var aspeppad på att hjälpa oss nu och vi är aspeppade. Så vi får se när det är dags helt enkelt. Ja i alla fall vi får se när vi, när vi sätter igång. Det känns ju såklart lite läskigt att jag delar med mig av det här nu liksom att, så här, att vi kommer försöka liksom snart. Man kommer ju få en hel del gravid spekulationer framöver känner jag. Men det får jag ta. Det får jag ta, nu har jag valt att dela med mig av det här. För jag tycker ändå att det är viktigt att visa att så här, vägen till barn ser väldigt olika ut för, för alla. Eh, och så här ser det ut för oss. Okej, okay, nu tänker jag så här. Idag har jag eh, en hel del att göra. Jag måste sätta ihop lite lux för en plåtning som jag har imorgon. Fixa en massa annat jobb. Men jag tänker att jag måste börja dagen med en kopp kaffe, den är snart slut. Och en eh, morgonpromenad. För jag är så jävla trött, vi hade en fruktansvärd natt och jag vill bara... Komma igång lite. Så nu tänker jag att vi drar på lite promenad i Hagaparken. Alltså att börja dagen så här. En timmes promenad i Hagaparken. Alltså det är typ det bästa sättet. Det eller på gymmet. Alltså man får sån, man får sån kick liksom. Okej hörni, nu är det ungefär två och en halv timme kvar tills jag ska hämta barnen på förskolan. Så jag måste köta jobb nu, jag har en massa utkast som måste skickas in, jag måste sätta ihop alla de här luxer för plåtningen imorgon. Eh, och sen så ska jag även sätta mig och gå igenom era, era kommentarer på förra vloggen. Där ni hade lite tips om vad jag kan vlogga om. Så det ska jag kolla och planera lite för framtida vloggar nu klingar det på dörren. Det kom ett bud ifrån... Fodora. Nej men alltså hur trevligt. Tack Fodora och Mira. De här älskar ju barnen. Ska jag ta med? Muta med så jag får hem dem från förskolan. Tamponger. Åh oh, vad är det här? Pannkakor. Mm. Aldrig smakat. Hallon. Oh, är det lite godis här i kanske? Nej men alltså hur trevligt. Alltså. Tusen tack. Bäst att jag gömmer godiset upp innan barnen kommer så jag ska packa upp det här på en gång. Men vi avslutar här och så ses vi igen nästa söndag. Puss och kram!